ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഫലൂഡ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റേഡ് ഫലൂഡയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഫലൂഡ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണിത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാനില ഫ്ലവേർഡ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സേമിയാണ് അത് വറക്കാത്ത സേമിയ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കസ്കസ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് ഒരു ബൗളിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഗ്ലാസ് ഫലൂടയ്ക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലാണ് വേണ്ടത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാല് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളച്ച് അങ്ങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത പാൽ ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ കൂട്ട് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ പാലൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫലൂടെ ലെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ സേമിയ വേവിച്ച് ചേർത്തു ഇനി അതിലേക്ക് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്കസും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുവാണ് ലെയറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണേലും ഏത് തരത്തിൽ ആദ്യം ഫ്രൂട്ട്സിന് പകരം സേമിയ വേണേലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ലെയറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കസ്കസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മിൽക്ക് കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് ബദാമും പിസ്തയുമാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണേലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫലൂടെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്